हेलो गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों के मजा मैने तो धोरण दस विज्ञान ने टेक्नोलॉजी अंदर प्रकरण नंबर त्र धातुओं अधातुओं की अंदर आप पाचा आगे तो मित्रों हूँ आशा राखु छु के ते लोग आ प्रकरण की बराबर तैयारी करता हशो वाँचो मित्रों सरस मजा प्रकरण है मजा आए प्रकरण है तो तमने एम प्रश्न थत हो सर तमने तो मजाज आए ने ना एवं नहीं तैयारी करो एक वक्त पी ते जुओ आवड़े के नहीं आ एवी बात है मित्रों के तमने ये मुद्दाओ समझाई गया होने पी ते बराबर वाँचो पी एकाद बेवा लखो तो मित्रों तक लखवा मजा आए और तमने एम थे कि मैंने कहीं आवड़े एम अँ जो बात है ये बात अपनी कहीं एवं है कईपण अत्यारुधी अपने बात करी मित्रों एमने ते प्रश्न तफावत व्याख्याओ पद्धतिओ मुद्दा स्वरूप एने आप जो गया जरूर लगे ते ते लखता गया अथवा आखी आ प्रकरण ने मैं एक पी डी एफ फाइल पर मूकेली है मित्रों तो इन्हें जोजो वाँचो ओके लास्ट लैक्चर अंदर आप भंजन कैल्सिनेशन और थर्मीट प्रक्रिया विषय अपने अभ्यास कर प्रश्नों मोस्ट आई पी है भंजन हो कैल्सिनेशन हो थर्मीट प्रक्रिया हो त्रे त्रा व्याख्या प्लस समीकरण लखवा जरूरी है बराबर तो मित्रों हूँ आशा राखीश के अत्यारुधीना लैक्चर में ते बराबर एनु रीविजन करूँ वाँचू हे जुशे और मित्रों जो रहो यी हूँ तारी पास आशा राखु छु विद्यार्थी मित्रों तब मेहनत तो करता जसो पे कईप अपने विडियो लैक्चर बनाई छे एने अंत सुधी जुओ तमने कदाच एम थाय कि भाई आ वीडियो लैक्चर तो एम चालो जाए अपन ने कहीं ख्याल नहीं आत तो मित्रों एने पोज करो एवं लगे तो पी डी एफ फाइल से वाँचो जुओ स्क्रीन में पे आग बता पी हूँ जो समझा समझा कोशिश करूँ एट्ले आई थिंक आवड़े चलो एक नवा प्रश्न स्वरूप आप पेला अपने बात करी थी कि कार्बोनेट युक्त काची धातुओं सल्फाड़ युक्त काची धातु ने एम धातु ने निष्कर्षण कर ये पहला एमने ऑक्साइड स्वरूप में फेरवा तो मित्रों शाटे तो कि सल्फाइड युक्त काची धातु और कार्बोनेट युक्त काची धातु है यम कोईपण धातु मेलवी हो तो बढ़ू कठिन है कारण के एम रहे सल्फर ने धातु प्रत्ये और कार्बोनेट ने धातु प्रत्ये आकर्षण वारे बढ़ू कठिन है एट्ले पहला एम सल्फर ने कार्बोनेट दूर कर ऑक्साइड में रूपांतरण कर डायरेक्ट एम सल्फर ने कार्बोनेट ने दूर करव बहुत मुश्किल वालो एट्ले पहला धातु ऑक्साइड स्वरूप में फेरवी दईस पी तो तक ख्याल है कि धातु ऑक्सिजन स्वरूप में फेरवाई जाए मित्रों में मत अपने ऑक्सिजन ने शू करव पड़े दूर करव पड़े और ऑक्सिजन ने दूर करने की पद्धति एट रिडक्शन अथवा 
विस्थापन प्रक्रिया हो याद करो मित्रों विस्थापन प्रक्रिया है तो ये विस्थापन प्रक्रिया हो अथवा कोई सल्फाइड युक्त कोई कार्बोनेट युक्त काची धातु हो तो यहाँ कोई सारो रिडक्शन करता पदार्थ ना उपयोग कर रिडक्शन करता पदार्थ तरीके को उपयोग करो तो अपने मित्रों यश कार्बन रिडक्शन करता मतलब शू थोता शू करे ऑक्सीडेशन एवं पदार्थ शू मर तो कार्बन कार्बने शू कर धातु ऑक्साइड में ऑक्सिजन ने शू कर खेची लीधो एट कार्बन पता शू थी गयु ऑक्सीडेशन एट के रिडक्शन करता तो हमें तमने ये प्रश्न में त्यासी प्रश्न में तक ख्याल आ गयो हे मित्रों एवं एक चौरियासी मो प्रश्न है मित्रों के कोष्टक तमने आपू झिंक मेग्नेशियम कोपर आ बदी धातुओ है एना ऑक्साइड आपेला है पी तुम कहू के कया कया किस्सा में आ धातु ऑक्साइड विस्थापन प्रक्रिया आपसे जो विस्थापन प्रक्रिया आपे तो निपज तरीके शू बने अथवा प्रक्रिया थे कि नहीं तो मित्रों फरी एक बार हूँ तमने कही रो छु मित्रों विस्थापन प्रक्रिया याद करने को सौ पेला याद करव पड़े मित्रों बोलो यश पहले मैं चावी लखा थी ने है कई चावी पोसो के मेजी आले हाको पासिंगो तो तुम्हारे एमनी अंदर विस्थापन प्रक्रिया शक्य तो ज बने वु सक्रिय धातु ए ओछी सक्रिय धातु क्षार द्रावण में नाखो तो चलो अं एने विगतवार अभ्यास करिए तो एक पहला कोष्टक तब जो आ बाजू डाबी बाजू झिंक ऑक्साइड मेग्नेशियम ऑक्साइड और कोपर ऑक्साइड त्रन आपी है हमें जमनी बाजू ने जवाब चेक करिए चलो एक बीकर अंदर झिंक ऑक्साइड है शू मित्रों झिंक ऑक्साइड हमें एम झिंक उमेर तो मित्रों झिंक ऑक्साइड में झिंक तो बे सरखा थी गया ने एक पात्र में शू है झिंक ऑक्साइड पीछे शू झिंक है ये सरखा थी गया कि नहीं तो त्या कोई प्रकार की विस्थापन प्रक्रिया नहीं आपे कारण सरखा है बे बे सक्रिय झिंक झिंक बे सरखा है समझो छो मरी बात ओके हम एज झिंक ऑक्साइड है यहाँ बीजो एक झिंक ऑक्साइड लो हमें मेग्नेशियम ना तो पहला तो मित्रों चेक करो सक्रियता श्रेणी ने चलो झिंक और मेग्नेशियम पैकी को सक्रिय है तो याद करो पो सो के मे मे एट झिंक मेग्नेशियम पो सो के मे ए जी तो मित्रों मेग्नेशियम डाबी बाजू है झिंक जमनी बाजू है तो कोण वे सक्रिय है मेग्नेशियम है हम तब विचारो झिंक ऑक्साइड में शू नाखवा मेग्नेशियम तो विचारो कोण सक्रिय है मेग्नेशियम है सक्रिय तो मेग्नेशियम शू कर तो मेग्नेशियम वे सक्रिय है झिंक ऑक्साइड एम झिंक ओछी सक्रिय है तो तरत शू कर तो समीकरण शू बन झिंक ऑक्साइड प्लस एम जी इट्स गीव शू बन मित्रों शू बन एम धातु प्राप्त हो अपन यश तो एम अपने मेग्नेशियम ए छूटी पड़े एट्ले कि मेग्नेशियम ऑक्साइड साथ जोड़ जैसे झिंकन विस्थापन थे तब न ख्याल आए तो उपर समीकरण तब जुओ मित्रों दाखला तरीके अँ बे समीकरण तक स्क्रीन पर देखा मेंगेनिज डायक्साइड और एल्युमिनियम है अथवा आयन ऑक्साइड एल्युथर्मी प्रक्रिया याद करो तो एम हूँ अँ फरी कहू छू मेंगेनिक डायक्साइड समीकरण में तब जुओ है एना बदले हूँ झिंक ऑक्साइड लख बोलो लिख्य मैं प्लस एल्युमिनियम जगह मैं शू नाख्य मेग्नेशियम तो इट्स गीव 
चलो पहला मे कौन छूटू पड़े झींक झींक न शू थ विस्थापन एम शू बनी गयु एम जीओ मेग्नेशियम ऑक्साइड बनी गयो ने एट्ले झींक न शू थ विस्थापन एट्ले कि विस्थापन थे कि नहीं झींक दूर थाय हाँ फरी एक बार आप चेक कर मित्रों चलो कोष्टक अंदर जमी बाजू कोष्टक में आओ आ झींक ऑक्साइड में ते शू मेरो छो मेग्नेशियम तो मेग्नेशियम वे सक्रिय है ने तो झींक ने शू कर बहार काट से शू बन से तो समीकरण फरी वर बोलू छू जेड एन ओ प्लस एम जी इट्स गीव जेड एन प्लस एम जी ओ तो विस्थापन प्रक्रिया शक्य बने ख्याल आए मित्रों समझाई से हूँ शू कहवा मागु छू चलो तीज उदाहरण झींक ऑक्साइड में आप फरी वर कोई बीजे एक कोई धातु उमरी तो बोलो शू पेड़ू है झींक ऑक्साइड पेड़ू है एम शू नाखा तांबू तांबू एट कोपर तो विचारो सक्रियता श्रेणी ने याद करो पोसो के मे ए जी जी आई आई ने जी डाबी बाजू जो झींक है हमें ते आगे बढ़ो पोसो के मे ए जी आले हाको को एट कोपर तो कोपर जो जमनी बाजू है झींक डाबी बाजू है तो कोण वे सक्रिय थे कोण वे सक्रिय थी मित्रों यस झींक वे सक्रिय है कोपर ओछी सक्रिय है तो हम तुम विचारो कोपर ओछी सक्रिय है तो झींक ऑक्साइड ना जो पाउडर है एम मैं कोपर नाख्य तो कोपर झींक ने दूर कर से नही कारण के सक्रियता ओछी से कोना करता यस झींक करता तब मेरी बात सांभो छो ने समझो छो यस तो कोपर सक्रियता झींक करता ओछी है एटले झींक ऑक्साइड पाउडर में कोपर ने नाखा तो कोपर की सक्रियता ओछी से झींक ने एम दूर कर सकते नही एटले कि विस्थापन प्रक्रिया नहीं जवा तो मित्रों तमने त्रय त्रन में पहला मुद्दा में ख्याल आ गो आ ख्याल हमें तब विडियो ने पोज कर मेग्नेशियम ऑक्साइड और कोपर ऑक्साइड में आ रीते विचारो मित्रों तब जवाब नहीं जुओ विचारो चलो आग बढ़िए मित्रों मेग्नेशियम ऑक्साइड है चलो एम झींक नाखी तो के विस्थापन प्रक्रिया नहीं जवा कारण के मेग्नेशियम ऑक्साइड पाउडर में शू नाख्य मित्रों झींक तो झींक की सक्रियता बोलो यस ओछी है एटले मेग्नेशियम विस्थापन कर स अरे कोई ज प्रकार की रासायणिक प्रक्रिया थे नहीं कारण के मेग्नेशियम ऑक्साइड में झींक धातु टुकड़ो नाखी तो झींक की सक्रियता ओछी है जय मेग्नेशियम की सक्रियता वारे है एट त्या कोई ज प्रकार की रासायणिक प्रक्रिया थे नही एट त्या विस्थापन प्रक्रिया शक्य नहीं बने एवज रीते मेग्नेशियम ऑक्साइड में मेग्नेशियम टुकड़ो नाखो तो बे सामन थी गया तो विस्थापन प्रक्रिया नहीं थे मेग्नेशियम ऑक्साइड में तांबू एट के कोपर नाखो तो विस्थापन प्रक्रिया नहीं थे एटलीस्ट एट्लो अपने ख्याल आओ कि मेग्नेशियम करता झींक और कोपर की सक्रियता ओछी है कारण के मेग्नेशियम सक्रियता क्रम सक्रियता क्रम में डाबी बाजू है जैसे झींक और कोपर ए जमनी बाजू है एट्ले त्या कोई प्रकार की विस्थापन प्रक्रिया थे नही चेक करो छो मित्रों ते वीडियो पॉज कर तब चेक कर एवज रीते कोपर ऑक्साइड है तो कोपर ऑक्साइड है तो झींक और मेग्नेशियम कोपर करता बने वे सक्रिय है कोण कोपर ए झींक और मेग्नेशियम करता ओछी सक्रिय है एन मतलब एवं थो कि अँ ब विस्थापन प्रक्रिया शक्य बन सालों चेक करिए कोपर ऑक्साइड ना पाउडर है एम झींक धातु ना टुकड़ो नाखो एना द्रावण में नाख्य तो कोपर की सक्रियता झींक करता ओछी है तो कोपर झींक न विस्थापन कर सीज प्रकार की रासायणिक प्रक्रिया जवा है कि नहीं चेक करो यश हूँ तमने सवाल यानी कि प्रश्न पूछू छु जो मैं एम कीधु विस्थापन प्रक्रिया आपे कि नहीं तमने चेक करने हूँ खोटू बोलो छु यश तो फरी एक बार कोपर ऑक्साइड में ते शू नाखो झींक 
तो जिंक सक्रियता वारे है कोपर की सक्रियता ओछी है तो विस्थापन प्रक्रिया शक्य बन स चलो एज कोपर ऑक्साइड पाउडर में हमें मेग्नेशियम नाखो तो चेक करो कोपर ने मेग्नेशियम पैकी तो मेग्नेशियम ते उमेरो छो ने तो मेग्नेशियम की सक्रियता यस वारे है जैसे कोपर की सक्रियता ओछी है मैं विस्थापन प्रक्रिया जवा है एट के रासायणिक प्रक्रिया शक्य बन स तो झींक उमेरो छो कोपर ऑक्साइड में तो रासायणिक प्रक्रिया थे कोपर ऑक्साइड में मेग्नेशियम उमेरो छो तो रासायणिक प्रक्रिया थे हम तम थे सर ने समीकरण लखवा तो बेना तो कोपर ऑक्साइड नणुसूत्र सीयूओ प्लस जिंक इट्स गीव रासायणिक प्रक्रिया थे तो त्या बन सपर प्लस जेड एन ओ चलो एवज रीते मेग्नेशियम रासायणिक समीकरण सीयूओ प्लस एम जी इट्स गीव सीयू प्लस एम जी ओ थी गय ख्याल आए थे एवं लगे तो लखी लेशो अलू से कोपर ऑक्साइड में एट के सीयूओ में तब कोपर ही तो बेज सामन है तो त्या कोई प्रकार की रासायणिक प्रक्रिया थे नहीं नहीं थे ना मित्रों नहीं थे कोई प्रकार की रासायणिक प्रक्रिया थे नहीं तो अं विस्थापन प्रक्रिया में शक्य है नही मित्रों मोस्ट आईएमपी एक एक मार्क बदा प्रश्नों परीक्षा में प्रश्न तमने पूछिए के कोपर ऑक्साइड में मेग्नेशियम धातु टुकड़ो उमेरता विस्थापन प्रक्रिया शक्य है कि नहीं जाना तो मित्रों को पर जवाब आपीशू यस सक्रियता श्रेणी तेरे बाजू में लखी लेवा पी ते जो कि कोपर ऑक्साइड में मेग्नेशियम टुकड़ो नाखो तो कोपर ऑक्साइड में मेग्नेशियम जो उमेरो सक्रियता वारे है कि नहीं करता अंदर रहे धातु करता जो अंदर रहे धातु ऑक्साइड करता बहार उमेरेला टुकड़ा की सक्रियता वारे हो एन मतलब एवं हो रासायणिक प्रक्रिया थे और जो ओछी सक्रिय हे तो रासायणिक प्रक्रिया थे नही उमेरेला टुकड़ा पर तेरे जुवा ख्याल आए थे मित्रों अरे वाह सरस तो मेहनत कर सो आवास मजा प्रकरण अपने विज्ञान अंदर आपेला है ये पैकी एक प्रकरण अपने आगे रहा है मजा आए थे मित्रों हाँ आग बढ़ीए पंचासी मो प्रश्न है धातु ने तना ऑक्साइड में मेलवा ऑक्साइड में मेलवा क्या रासायणिक प्रक्रियाओ अपना तो धातु ने तना ऑक्साइड में मेलवा याद करो एक रिडक्शन और बीजू विद्युत विभाजन बराबर है विद्युत विभागीय रिडक्शन प्रक्रम वपराय से तो धातु ऑक्साइड में थी का तो तब रिडक्शन करो का तो तब विद्युत विभाजन करो चलो स त्यार प्रश्न है सक्रियता श्रेणी में टोच पर रहे धातु निष्कर्षण अथवा विद्युत विभागीय रिडक्शन विषय टूक में समझा मित्रों अत्यारुधी आप मध्यम सक्रिय धातु नीची सक्रिय धातु हमें अपने बात करें सक्रियता श्रेणी में ऊंची सक्रिय धातु निष्कर्षण के रीते कर सो तो यू को वे कर विद्युत विभाजन वे को वे विद्युत विभाजन कारण के याद करो शू काम ये धातु ऑक्साइड है एम धातु ने ऑक्सिजन प्रत्ये वे आकर्षण कारण के ऊंची सक्रियता धरावती धातुओ है के ऊंची सक्रियता ऊंची सक्रियता धरावती धातु ने ऑक्सिजन प्रत्ये आकर्षण वारे होटले एमने रिडक्शन द्वारा के विस्थापन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षण नहीं था तो त्या को उपयोग कर विद्युतीय विभाजन विद्युतीय विभाजन नो पद्धति अपने उपयोग कर तो जे धातु वे सक्रिय हो विद्युत विभाजन रिडक्शन एट्ले कि विद्युत रासायणिक रिडक्शन पद्धति उपयोग थे मित्रों सोडियम मेग्नेशियम एल्युमिनियम आ बदी कैल्शियम आ बदी जे वे सक्रिय धातुओ है एनु कार्बन वे रिडक्शन थतु नहीं विचारो मित्रों शाटे नहीं थत कारण के आ धातु ऑक्साइड में कार्बन द्वारा अनुवर्ती धातु मेलवी शकाती अनुवर्ती एना जीवी धातु मेलवी शकाती नहीं समझी लो कि मेरी पास मेग्नेशियम ऑक्साइड है यहाँ हूँ कार्बन नाखू 
તો એમાંથી મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ અનુવર્તી ધાતુ મેગ્નેશિયમ આપણને મળતી નથી કારણ કે મેગ્નેશિયમને કોના પ્રત્યે વધારે આકર્ષણ છે ઓક્સિજન પ્રત્યે એમાં હું કાર્બન નાખીશ તો કાર્બન મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડમાં રહેલા ઓક્સિજનને ખેંચી શકતો નથી કારણ કે યસ મેગ્નેશિયમની સક્રિયતા કેવી છે વધારે છે ને એટલે ઓક્સિજનને સરળતાથી દૂર કરતો નથી તમે સમજો છો મારી વાત ચાલો બીજું એક ઉદાહરણ લો માનો કે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ છે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ પાત્રમાં ભેરો છે એમાં હું કાર્બન નાખું તો શું રિડક્શન પ્રક્રિયા થશે નહીં કારણ કે કેલ્શિયમની સક્રિયતા વધારે છે આપણે કોની વાત કરી રહ્યા છીએ મિત્રો ઊંચી સક્રિયતા ધરાવતી જે ધાતુઓ છે એમનું નિષ્કર્ષણ કરવું છે એમાંથી ધાતુ છૂટી પાડવી છે સમજો ફરી વાર કહું છું મિત્રો કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડમાં છે એમાં હું કાર્બન નાખીશ તો એમાંથી કેલ્શિયમ છૂટી નહીં પડે એટલે કે કાર્બન દ્વારા અનુવર્તી ધાતુ એટલે કે હું એમાંથી કેલ્શિયમ નહીં મેળવી શકું કારણ કે આ કેલ્શિયમને ઓક્સિજન પ્રત્યે આકર્ષણ વધારે છે એટલે સ્થાયી છે એમાં હું કાર્બન નાખીશ તો એમાં કોઈ જ પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયા નથી એટલે ત્યાં કહેવાય છે કાર્બન દ્વારા અનુવર્તી અનુવર્તી એટલે એના જેવી ધાતુ મેળવી શકાતી નથી ફરી વાર હું બોલું છું કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડમાં હું કાર્બન નાખીશ તો કેલ્શિયમને છૂટી નહીં પાડી શકું એટલે અનુવર્તી ધાતુ મને નહીં મળે પણ કેલ્શિયમ નહીં મળે મતલબ કેલ્શિયમ છૂટી જ નહીં પડે યસ શા માટે મિત્રો કારણ કે કેલ્શિયમની સક્રિયતા વધારે છે ઓક્સિજન પ્રત્યે આકર્ષણ વધારે થઈને બેઠું છે તો આવી ધાતુઓ કાર્બન કરતા ઓક્સિજન પ્રત્યે વધુ આકર્ષણ ધરાવે છે તેથી આવી સક્રિય ધાતુના ઓક્સાઇડમાંથી ધાતુ મેળવવા માટે શું કરીશું મિત્રો બોલો શું કરીશું યસ વિદ્યુત વિભાજન શું કરીશું વિદ્યુત વિભાજન પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો ખાસ નોટ કરીશું વધુ સક્રિય ધાતુઓને ઓક્સિજન પ્રત્યે વધુ આકર્ષણ હોય છે આથી આવી વધારે સક્રિય ધાતુઓના જે ઓક્સાઇડ છે એમાંથી ધાતુ મેળવવા માટે કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે યસ વિદ્યુત રાસાયણિક અથવા તો વિદ્યુત વિભાજન પદ્ધતિ વપરાય છે યાદ રહેશે ને મિત્રો યસ તો તમને કોઈ પૂછે કે ઊંચી સક્રિય ધાતુના ઓક્સાઇડમાંથી ધાતુ મેળવવા માટે કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે બોલો મિત્રો યસ વિદ્યુત વિભાજન તો એમાં કાર્બન વડે રિડક્શન થશે નહીં કારણ કે વધુ સક્રિય ધાતુઓ છે એને ઓક્સિજન પ્રત્યે વધુ આકર્ષણ હું વારંવાર એટલા માટે બોલું છું કે મિત્રો તમને ખ્યાલ આવે બરોબર ઓકે તો વિદ્યુત વિભાજન પદ્ધતિમાં કેથોડ પર અને એનોડ પર એ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થશે બરોબર છે કેથોડ પર અને એનોડ તો કેથોડ શું કરે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે દાખલા તરીકે મારે સોડિયમ મેગ્નેશિયમ અને કેલ્શિયમને તેના પીગાળેલા ક્લોરાઇડના દ્રાવણમાં પીગાળેલું ક્લોરાઇડનું દ્રાવણનું વિદ્યુત વિભાજન કરવું હોય તો એ ક્ષારનું દ્રાવણ કહેવાય કયું દ્રાવણ કહેવાય માનો કે એને સી એલ લો તો એ ક્ષારનું દ્રાવણ એમ જી સી એલ ટુ લો ક્ષારનું દ્રાવણ સી એ સી એલ ટુ લો તો એ ક્ષારનું દ્રાવણ થયું હવે એને હું છૂટા પાડું તો કેથોડ પાસે એને પ્લસ પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન ઇટ્સ ગીવ એને તો કેથોડ એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે એનોડ એક ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરે છે તો તમને પ્રશ્ન થાય સોડિયમ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે લે છે કોણ ક્લોરિન તો ક્લોરિન પોતાની અષ્ટક રચના શું કરશે પૂરી કરશે અહીં ધાતુ કેથોડ ઋણ વિદ્યુત ભારિત પાસે જમા થાય છે અને જ્યારે ક્લોરિન એનોડ તો મિત્રો હમણાં એક સરસ મજાનો પ્રયોગ આવશે ત્યારે આપણે એના પર એની ચર્ચા એ વિગતવાર કરીશું કેથોડ પર થતી પ્રક્રિયાઓ અને એનોડ પર થતી પ્રક્રિયાઓ એને આપણે એ એક ખાલી પ્રશ્ન સ્વરૂપે આપણે જોઈ લઈએ બરોબર છે એ સમીકરણ તમને સમજાવીશો મિત્રો ચિંતા નહીં કરતા હમણાં એક નેવ્યાસીમો પ્રશ્ન તમને નીચે દેખાય છે ને એમાં એનોડ ઉપર અને કેથોડ ઉપર થતી પ્રક્રિયાને હું તમને સમજાવીશ બરોબર છે તો એ એનોડ પર અને કેથોડ પર કઈ કઈ પ્રક્રિયા કેવી રીતે થશે એ હું તમને સમજાવીશ અઠ્યાવીસ અઠ્યાસીમો પ્રશ્ન છે મિત્રો ધાતુનું શુદ્ધિકરણ એટલે શું ધાતુના શુદ્ધિકરણ માટે વપરાતી પદ્ધતિઓ મિત્રો ધાતુના શુદ્ધિકરણ એટલે શું તો મિત્રો જે કંઈ પણ ધાતુ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે ને એ કોઈને કોઈ માનો કે ઉપરની વિદ્યુત વિભાજન પદ્ધતિમાં તમે જુઓ તો કેથોડ પાસેથી સોડિયમ પ્રાપ્ત થયો બરાબર છે તો એ જે સોડિયમ પ્રાપ્ત થયો તો એમની અંદર એમની અંદર એને છે એ જે સોડિયમ પ્રાપ્ત થયો એ સો ટકા શુદ્ધ નથી હોતો 
કેલ્શિયમ મળે તો એ સો ટકા શુદ્ધ નથી એમાં હજુ કોઈને કોઈ અશુદ્ધિ હોય હવે એમ કહો ચાલો નવ્વાણું ટકા શુદ્ધ બન્યો પંચાણું ટકા શુદ્ધ તો પાંચ ટકા અશુદ્ધિ હોય નવ્વાણું પોઈન્ટ પાંચ ટકા હોય જીરો પોઈન્ટ પાંચ જીરો પોઈન્ટ જીરો પાંચ ટકા અશુદ્ધિ તો હોય જ સો ટકા શુદ્ધ મળતી નથી પરંતુ છતાં પણ આપણે બોલીશું એ જે ધાતુ મળે છે સો ટકા શુદ્ધ હોય એવું આપણે ધારી લઈશું તો તમને એમ થાય હા ધારવું પડે યસ આપણે કહીએ છીએ હું તો તમને કહું છું મિત્રો સો ટકા શુદ્ધ ધાતુ મળતી હોતી નથી તો એ જે ધાતુનું શુદ્ધિકરણ છે તો ધાતુનું શુદ્ધિકરણ એટલે શું તમે જે ધાતુ લઈ આવ્યા છો વિદ્યુત વિભાજન પદ્ધતિમાં એમાં તો કે એ ધાતુમાં અલ્પ પ્રમાણમાં રહેલી અશુદ્ધિને સંપૂર્ણપણે દૂર કરીને સો ટકા શુદ્ધ ધાતુ મેળવવાની પદ્ધતિને ધાતુનું શુદ્ધિકરણ કહે છે તો તમને પ્રશ્ન થાય સર વ્યાખ્યામાં તો સો ટકા લખ્યું નથી એટલે જ નથી લખ્યું બરોબર આપણે કહીએ છીએ સો ટકા પણ સો ટકા હોતી નથી ધાતુમાં અલ્પ પ્રમાણમાં અશુદ્ધિ માનો કે નવાણું ટકા હોય એક ટકા અશુદ્ધિ છે નવાણું ટકા શુદ્ધ ધાતુ હોય એક ટકા અશુદ્ધિ હોય એક ટકા અશુદ્ધિને સંપૂર્ણપણે દૂર કરે કેટલા ટકા જે સો ટકા શુદ્ધ ધાતુ મેળવવાની પદ્ધતિને શું કહેવાય છે ધાતુનું શુદ્ધિકરણ તો ધાતુનું શુદ્ધિકરણ એટલે શું મિત્રો ધાતુમાં અલ્પ પ્રમાણમાં રહેલી અશુદ્ધિને સંપૂર્ણપણે દૂર કરીને સો ટકા શુદ્ધ ધાતુ મેળવવાની પદ્ધતિને ધાતુનું શુદ્ધિકરણ કહે છે અને આ ધાતુના શુદ્ધિકરણ માટે જો કોઈ પદ્ધતિ વપરાતી હોય તેનું નામ છે વિદ્યુત વિભાજન પદ્ધતિ અથવા વિદ્યુત રાસાયણિક રિડક્શન પદ્ધતિ જેનો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું તો મિત્રો ફરી પાછા એક નવા લેક્ચર સાથે મળીએ એ પહેલાં આખા પ્રકરણને રિવિઝન કરજો વાંચજો જોજો ઓકે ચાલો મિત્રો આવજો બાય બાય